హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దక్ష ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ ఈ వీడియోలో నేను హెన్న ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా మనకి మనమే ఓన్గా ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అండ్ నేను ఎలా అప్లై చేసుకుంటాను నేను మీకు ఈ వీడియోలో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దానికన్నా ముందు మీరు ఎవరైనా మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మీ అండ్ నౌ లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెన్న అప్లై చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మన హెయిర్ని మొత్తాన్ని నీట్గా చిక్కు లేకుండా తీసుకోవాలండి సో నీట్గా చిక్కు లేకుండా దూకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ కోంబ్ వచ్చేసి టైల్ కోంబ్ అంటారండి సో దీని కాస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ నుంచి ట్వంటీ రూపీస్ అట్లాగే ఉంటుంది సో ఈ కోంబ్ మనకి హెన్న పెట్టుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఈ కోంబ్ చాలా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి సో ఇట్లాగా మన హెయిర్ని టూ పార్టీషన్స్గా తీసుకొని ఫస్ట్ ఇక్కడ పాపిడి కదా ఈ పాపిడిలోని అప్లై చేసేయాల్సి ఉంటుంది మొత్తం అండ్ హెన్న కూడా అప్లై చేయడంలో చాలామంది చాలా రకాల మెథడ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు అండ్ కొంతమంది బన్ స్టైల్ కూడా ఫాలో అవుతారు సో అదైతే నాకు అంత కన్వీనియంట్గా ఉండదు అంత ఫాస్ట్గా అయిపోదు అనమాట సో నేను ఇట్లాగా ప్రియ ఇట్లాగా హెన్న పెట్టుకుంటాను సో ఇది నా ఓన్ స్టైల్ అనుకోండి సో ఈ కోమ్ తోటి మనం ఇట్లాగా పాయిల్ పాయిల్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏంటంటే మనకి స్కాల్ఫ్ మీదతో సహా ఈవెన్గా హెన్న అన్నది అప్లై చేసుకోవడానికి వీలవుతుందండి సో మనం ఏదో ఫింగర్స్ తోటి హెయిర్ మధ్యలో పెట్టేసి హెన్న అప్లై చేయడం అసలు ఎప్పుడూ అట్లాగా ట్రై చేయకండి ఎందుకంటే హెన్న ఎక్కడైతే మనం అప్లై చేస్తామో అక్కడ ఒక ముద్దలాగా అయిపోతుంది అనమాట అక్కడ హెయిర్ ఏ విధంగానూ కదలదిక మీరు జస్ట్ ఎట్టు పడితే అటు పిచ్చి పిచ్చిగా పెట్టేసుకుంటే మీకు అప్లై అవ్వని చోట కూడా మీరు చూసిన అప్లై చేసుకోలేరు అనమాట ఎందుకంటే ఫింగర్స్ ఫస్ట్ టైం అయితే హెయిర్లోకి అట్లా వెళ్ళిపోతాయి కానీ ఒకసారి ఎక్కడైతే హెన్న పడుతుందో అక్కడ నుంచి ఇంకా ఫింగర్ జరగదు అనమాట లోపలికి మనం పెట్టాలనుకున్నా సో ఇట్లాగా మీరు ఈవెన్గా పార్టీషియన్స్గా తీసుకొని అప్లై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో కొంతమంది బన్ స్టైల్ ఫాలో అవుతారంటారు కదా సో అది కూడా బాగానే ఉంటుందండి ఎవరికన్నా వస్తే ఫాలో అండి అది కొంచెం అనమాట ప్రాక్టీస్ ఉండాలి సో ఇదైతే నార్మల్గా ఎవరైనా కానీ పెట్టేసుకోవచ్చు అండ్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో నాకు అయితే హెన్న అప్లికేషన్ మొత్తం అయిపోతుందండి సో నా హెయిర్ చూస్తే షార్ట్ హెయిరే సో ఇట్లాగా నా హెయిర్ లాంటి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్లో అయిపోతుంది సో ఈ టైల్ కోమ్ చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అండి హెన్న అప్లై చేసుకునే వాళ్ళకి ఎవరికన్నా హెయిర్ అట్లా పార్టీషన్స్గా మనం ఫింగర్తో తీయలేము సో దాని ద్వారా తీసేయచ్చు అనమాట ఆ టైల్ తోటి తీసేయచ్చు సో చాలా స్ట్రైట్గా మనం ఎటు ఎయిట్ అయితే తీస్తామో అటు ఒక పాయిలాగా విడిపోతుంది సో అక్కడ మనం హెన్న అప్లై చేసేయాల్సి ఉంటుంది సో హెన్న అప్లై చేసేటప్పుడు కూడా ఆ పాయిని కొంచెం మన తల మీద వరకు తీసేసేయండి సో అప్పుడు ఏంటంటే మీకు హాఫ్ ఆఫ్ ది హెడ్ మొత్తం కవర్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇట్లాగ లేయర్స్ లేయర్స్గా ఈ కోమ్ సహాయం తోటి ఇట్లా తీస్తూ హెన్న మొత్తాన్ని అప్లై చేసే చేసేయాల్సి ఉంటుంది సో చూసారా ఎంత చక్కగా ఒక లేయర్ లాగా విడిపోతుందో ఈ కోమ్ ఉండటం వల్ల అంత ఈజీగా ఉంటుందండి సో ఈ కోమ్ కాస్ట్ కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ నుంచి ట్వంటీ రూపీస్ అంతే ఉంటుంది సో ఒకసారి కొనుక్కోవడానికి ట్రై చేయండి రెగ్యులర్గా హెన్న అప్లై చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అండ్ ఇటు సైడ్ పార్టీషన్ అయితే మొత్తం అయిపోయిందండి కంప్లీట్ అయిపోయింది సో చూస్తే ఎంత ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అయిపోయిందో కనిపిస్తుంది కదా సో ఫ్రంట్ పార్ట్ అయితే చాలా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుందండి ఈ కోమ్ యూజ్ చేసి మనం ఇలా హెన్న పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీ మెథడ్ లాగా కూడా అనిపిస్తుంది నాకు నాకు నేనే ఇట్లాగా పెట్టుకుంటూ ట్రై చేస్తూ ఇట్లాగ నేను ఇక అలవాటు పడిపోయాను అనమాట అండ్ ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో నేను ఎప్పుడైనా సరే అది ఆ బన్ స్టైల్ కూడా బాగుంటుందండి రెగ్యులర్గా పార్లర్స్లో మనకు అట్లాగే పెడుతూ ఉంటారు సో ఆ బన్ స్టైల్ కూడా నేర్చుకుంటే నేను ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో ఖచ్చితంగా ఇంక్లూడ్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇటు సైడ్ సెకండ్ పార్టీషన్స్కి వచ్చేసాను నేను సో ఈ పార్టీషన్లో కూడా సేమ్ అదే మెథడ్ అండి సో ఆ కోమ్ తోటి ఒక పాయి లాగా తీసి ఒక లేయర్ లాగా మళ్ళీ తీసుకొని ఆ లేయర్కి మనం హెన్ అప్లై చేసేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో చక్కగా ఈవెన్గా అప్లై అవుతుందండి సో ఈ ఈ లేయర్స్ మొత్తం తీసేలోపు మనం కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు హెన్న ఎలా పెట్టుకోవాలి ఏంటనేసి సో నేను ఎలాగా హెన్న ప్రిపేర్ చేశాను అన్నది లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఇంక్లూడ్ చేశానండి నిన్నటి వీడియోలో ఎవరికన్నా కావాలి అంటే లింక్ కింద నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి సో బ్రౌన్ కలర్ అండ్ బర్గండి కలర్లోకి ఎట్లాగా మిక్స్
ఎన్నా పెట్టుకోవాలి అంటే అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ముందన్నా కలిపి పెట్టుకోండి లేదంటే మీకు టైం ఉంటే ఓవర్ నైట్ అట్లా కలిపేసి ఉంచేసేయండి సో ఏంటంటే దానిలోని హెన్నాలోని కలర్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది మనకు అలా టైం ఇవ్వడం వల్ల దానికి సో ఆ కలర్ అనేది రిలీజ్ అవుతేనే మన హెయిర్ కూడా కలర్ వస్తుంది అనమాట సో అందుకే దాన్ని అలాగే ఓవర్ నైట్ వదిలేయమని చెప్తారు సో దాన్నే పెట్టుకొని కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే మనకి ఉంటాయి కదా ఐరన్ బాండీలు వాటిలో వేసేసి అట్లాగ రోజులు రోజులు ఉంచేస్తారండి సో మీరే చూస్తారు కదా హెన్నాలో మనం ఎగ్ని యూజ్ చేస్తాం కొంతమంది కర్డ్ యూజ్ చేస్తారు సో వీటన్నిటి వల్ల ఏంటంటే దానిలో కొంచెం ఫంగస్ ఫామ్ అయిపోతుం జర్మ్స్ ఫంగస్ ఫామ్ అయిపోతుందండి సో హెన్నా పెట్టుకోవడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏమో కానీ అట్లాగ రోజులు తరబడి అట్లాగ వన్ వన్ నైట్ అయితే ఉంచవచ్చు కానీ అట్లాగ రోజులు తరబడి అలా బయట వదిలేసేయడం వల్ల ఇంకా స్కాల్ఫ్కి ఇచ్చింగ్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయండి సో ఎవరైనా సరే వన్ నైట్ అట్లా ఓవర్ నైట్ అట్లా ఉంచేసేయండి అండ్ తర్వాత కూడా మీరు యూజ్ చేయాలి అంటే దాన్ని రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టేసి స్టోర్ చేసుకోండి అంతేకాని బయట వదిలేసేయకండి సో నార్మల్ టెంపరేచర్ అండ్ ఎయిర్లో మీరు అట్లా వదిలేస్తే దాని మీద బ్యాక్టీరియా అది ఇది ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇట్లాగా హెయిర్ మొత్తాన్ని అప్లై చేసుకోండి సో చూస్తున్నట్లయితే మీకు ఇట్లా ఫ్రంట్ పోర్షన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది నాకు అండ్ హెన్నా పెట్టుకున్నాక చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఎక్కువసేపు ఉంచేస్తారనమాట హెన్నా అని హెయిర్ మీద సో దానివల్ల మనం హెన్నా ఎందుకు పెట్టుకుంటాం మ్యాక్సిమం పీపుల్ కొంచెం వైట్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడక్కడ హెయిర్ వైట్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం రెడ్డిష్గా బ్రౌన్ కలర్లో అలా అవ్వడానికి ప్లస్ కొంతమంది టీనేజర్స్ ఏంటంటే హెయిర్ స్మూత్గా సిల్కీగా అవ్వడానికి బట్ హెన్నాని అట్లా పెట్టేసి ఓ ఒక పొద్దున పెడితే మధ్యాహ్నం దాకా తీయకుండా ఉంటారనమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే ఏదైనా సరే మనం ఎంత టైం వరకు పెట్టుకోవాలో అంత టైం వరకే పెట్టుకోవాలండి సో దానికన్నా ఎక్కువ టైం వరకు హెన్నాని అలా హెయిర్ మీద ఉంచేసేయడం వల్ల మన హెయిర్లో ఉన్న మాయిశ్చరైజర్ని కూడా అది లాగేసుకుంటుంది అనమాట దాని హైడ్రేషన్ కూడా అది తీసేసుకుంటుంది సో హెన్నా పెట్టుకోవడం వల్ల హెయిర్ సిల్కీగా అవ్వకుండా అలాంటి టైంలో ఎక్కువ ఎక్కువ సేపు ఉంచేసుకొని పొద్దున పెట్టి సాయంత్రం హెడ్ బాత్ చేయడం అట్లా చేయడం వల్ల మన హెయిర్లో ఉన్న హైడ్రేషన్ కూడా కోల్పోయి చాలా రఫ్గా ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా టూ త్రీ అవర్స్ని అవర్స్కి మించి పెట్టుకోకండి సో అండ్ బ్యాక్ పార్ట్ కూడా నేను ఎలాగో చూపించాను అట్లా అప్లై చేసేసుకోండి అండ్ మీ హెయిర్ ముందుకు తెచ్చేసుకొని చక్కగా మీ చివర్లకు కూడా పెట్టేసుకోండి సో స్లిట్ అండ్స్ అవి ఇవి ఉంటాయి కదా సో అక్కడ కూడా మొత్తం అప్లై చేసేయండి అండ్ తర్వాత మొత్తాన్ని ఇట్లాగ చూపిస్తున్నాను కదా ఇట్లా చూపిస్తున్నట్లు ఇట్లా ఒక మెల్లి మెల్లి పెట్టినట్లుగా హెయిర్ని మనం జస్ట్ నార్మల్గా బర్న్ ఎలా పెట్టుకుంటాం అట్లాగ పెట్టినట్టు ఇలా పైకి తీసుకొచ్చేసి తర్వాత ఒక సేఫ్టీ పిన్ తోటి ఒక పిన్ తోటి బాబు పిన్ తోటి మీరు సెక్యూర్ చేసేసేయండి దాన్ని అండ్ తర్వాత ఇంకా హెన్నా ఏమైనా మిగిలింది ఉంటే సో మొత్తాన్ని హెడ్ మీద ప్యాక్ లాగా వేసేసేయండి సో తర్వాత మీరు ఏదైనా సరే షవర్ క్యాప్ ఉంటుంది కదా షవర్ క్యాప్ లాంటి దాన్ని పెట్టేసుకొని చెప్పాను కదా టూ త్రీ అవర్స్ వరకు ఉంచుకోండి అంతేగాని అది డ్రై అయిపోయే దాకా అయితే ఉంచుకోకండి అండి త్రీ అవర్స్ మ్యాక్సిమం అంతే ఇంకా లేదంటే మీ హెయిర్ కూడా డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది సో హెన్నా పెట్టుకున్నాక లూక్ వామ్ వాటర్ తోటి హెయిర్ మొత్తాన్ని వాష్ చేసేసుకోండి అండ్ తర్వాత మీరు అండ్ తర్వాత మీరు వన్ డే ఆగాక అప్పుడు కొంచెం హెయిర్కి ఆయిల్ అప్లై చేసి తర్వాత మీరు హెడ్ బాత్ చేయండి సో దట్ మీకు దాని యొక్క ఉంటాయి కదా దాని యొక్క ఏమంటారు దాని యొక్క మంచి లక్షణాలన్నీ మీ హెయిర్కి మొత్తం అందుతాయి అన్నమాట సో ఇదండి వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఇప్పుడే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి సో అంటిల్ దెన్ బాబాయ్ టేక్ కేర్ సియ